ज्योतिष और जोग अनुष्ठान सत्य अनबद्य एक अनुष्ठान अपन सामने उपस्थित करते पे सत्य भीषण खुशी एवं अनेक फोन अपन का पावा जाखान दाड़े अपनारा जानते चाहन जो सत्य चक्र मध्य जो मेडिटेशन कर चक्र क्लियर करके दाड़े कि भाव मनोसंज आनते खूब स्वाभाविक हमारा क्योंकि एटाई है जो मनोसंजा खूब सहज भाव आनते तो शिखते हैं रियलाइजेशन एवं से पद धरे एगिए जो क्यों मन टे कंट्रोले आनते पर क्योंकि क्लसगुलो करा जरा इंटरेस्टेड ता जो इतिमदे कर जर हो तरज अनुष्ठानगुल नियमित भावे अपनारा फलो करबें कि हम आपनी आपनर जीवन किन्कम स्वाद ग्रहण करते जिन्हें स्वाद प्रतियत मध्य छड़िए दीचन य सुगंधिट मध्य छड़िए दीचन रोन आज हमारे साथ दीर्घ सताश बचर अभिज्ञता सम्पन्न ज्योतिष तो अवश्य तरह जोग नहीं क्योंकि एक सुंदर जैगे पोछान चेष्टा कर रोन साथ श्रीमती श्रावणी देवनाथ दीदी के स्वागत नमस्कार गत दिन जो अनुष्ठान कर प्रचुर फोन तो दीदी पे नामी चक्र बेपारे कथागुल नामी चक्र पर आगे दिन भवसागर नहीं एक आलोचना कर आज के बाद बोलो हृदय मैं हार्ट चक्र अनाहूत चक्र सो हमारे छवि देखते अनाहूत चक्र एक ग्रीन कलर ठीक नामी चक्र ओपर जो चक्र रही है ठीक प्रत्येक शर हार्टर जैगा तो का दीते हैं निश्चय सूतरा से जैगा सब बुझते ही पार्छी तो सूतरा से चक्रे अवस्थान जेहेतु आप सब समय बोली दोटो सैड अर्थात इरा और पिंगला और हमें सेंट्रल नार्वस सिसटेम अर्थात हमें सुषुम्ना कांड तो सुषुम्ना नारी और इरा नारी पिंगला नारी ये तीन टे नार व्यवधान चलती हमारे सब समय थका उचित सन्तुलने अर्थात हमारे सामने तो थका उचित सब समय बैलेंस थका उचित तो ना प्रति बार ही कि लेफ्ट सैडे तो होते परिना आर कीषण भाव अति मात्रा छुटे रईट साइड चलते पर तो क्योंकि प्रेजेंटे थकते हैं एट द सेम टाइम बैलेंस थकते हैं तो बैलेंस थार खूब सहज बुद्धि हे मटीत बस अपना दोटो हाथ मटीत रेखे मेडिटेशन कर प्रथम दो तीन मिनट बसबें तपर हाथ अपनी यह रेखे अपनी अपन हाटर ऊपर रेखे बसते जरा मटीत बसते पर ना कम्फोर्टेबल भाव बसते पाए तेज़ क्योंकि चेयारे बसते हैं अच्छा एब आज के हार्ट बा हृदय चक्र नहीं एक आलोचना करब अनाहूत चक्र अनाहूत चक्र प्रथम कथा हे देखो हार्ट मान हृदय मान अंतर मान यदय लेंदेन मन भलार कथा बला और से बला मान एक अद्भुत अभिव्यक्ति अद्भुत एक अनुभूति कि आज हार्टर भेतरे देख तो मैंने कि रेजिस्टर अन मई हार्ट क्यों करते मैं कौन सिसटेम भेतरे हार्ट चक्र के ठीक करते सब चे इम्पर्टेंट जिन हमें अपन प्रत्येके रियलाइज कर प्रत्येके बोझार चेषा कर देख हिंदू धर्मे विश्वास करी हिंदू धर्मी तश्चय की देवतार पुजो करब तो खुबी इंटर सबाई जानी जो निश्चय भगवान श्रीकृष्ण के दुर्गा शिव पार्वती चलते हे तो सूतरा जरा मुसलमान धर्मप्राप्त तरह मध्य तरह तर आलदा तब जरा धरन ख्रिश्चान तर आलदा तो यह जेको धर्म अवलम्बन ही आसी ना क्यों तो तर जे जे गुरु के तरा रखे तरा नहीं चलें तो सेटाई क्योंकि तरह मन मध्य रोच अर्थात हमारे हार्ट हृदय चक्र गंडगोल है तक ही हृदय लेंदेन तक ही समस्या एस जाए सन्तुलने जख ही दोटो सैड के रखते परिना अर्थात क्या लेफ्ट सैड रईट सैड जो बैलेंस था देखें कि मानुष खूब हाइपार एक्टिव तरह मध्य प्रचंड परमाणे प्रेसारे प्रब्लेम तेरे हाई ब्लाड प्रेसारे तरा आक्रांत किंबा एत मानसिक स्थितर अभाव जो भीषण भाव डिप्रेशने आक्रांत तर समस्या आ तो सूतरा अनेक समय फ्लाक्चुएट करो तो हार्टर डिजिजे तक आक्रांत हो जाए तो समस्याग्रस्त मानुष्ठ उचित क्योंकि 
খুব দ্রুত এই হৃদয় চক্রকে ক্লিন রাখা এবং এই হৃদয় চক্র সংক্রান্ত আমাদের যে সমস্ত ভাবধারা অর্থাৎ জেনারেলসিটি আমাদের সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট তো এই জেনারেলসিটি যাদের থাকে না তাদের হৃদয় চক্র কিন্তু কখনোই ভালো থাকে না সুতরাং হৃদয় চক্রকে ভালো রাখা মানেই হচ্ছে আপনাকে ভীষণভাবে জেনারেলস হওয়া উচিত এবং যেই মুহূর্তে আপনি জেনারেলসিটিকে কাজে লাগাতে চাইছেন অর্থাৎ জেনারেলসিটি এই যে বিশেষ কোয়ালিটিকে নিজের মনের মধ্যে যখনই জায়গা দিয়ে ফেলছেন তখনই কিন্তু আপনি জানলেন যে আপনার কিন্তু হৃদয় অনেক মানে এইটটি পার্সেন্ট ব্যাধি থেকে বেরিয়ে দেন তো সুতরাং এখানে আমাদের হার্ট যখন লেফট সাইডের দিকে আমরা ধরি এটা হচ্ছে আমাদের এই দিকে আমাদের আত্মা অর্থাৎ এখানে আমরা প্রেয়ার করবো শিব পার্বতী আর যখন আমরা সেন্ট্রাল নার্ভে সেন্ট্রাল হার্টের ওপর কথা বলবো তখন দুর্গা দুর্গা অর্থাৎ আমরা জগদম্বা দুর্গা মাতার প্রেয়ার করব। যখন আমরা রাইট সাইডের হার্টের ওপর চিন্তা করব অর্থাৎ হার্টকে আমরা তিনটে ভাগে ভাগ করে নিয়েছি তার কারণ আমাদের তিনটে নারী তো সুতরাং হচ্ছে আমাদের হার্ট একটাই কিন্তু আমি লেফট হ্যান্ড সাইড অ্যান্ড দ্য রাইট হ্যান্ড সাইড অ্যান্ড দ্য সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেমের ওপরে তিনটে ভাগে ভাগ করে এই কথা বলা হচ্ছে অর্থাৎ রাইট সাইডে যাদের রয়েছে তাদের সেটা হচ্ছে শ্রীরাম সীতা সীতারামের আমরা প্রেয়ার করব তো তার মানে কি হলো তিনটে আমাদের প্রেয়ারের সিস্টেম আমরা বলতে পারি অর্থাৎ রাইট সাইডটা হচ্ছে তখনই তাদের প্রবলেম হয় দেখবেন যাদের ফ্যামিলিতে না ফাদার মাদারের কিছু মুশকিল আছে অর্থাৎ রিলেশন বিটুইন হাজব্যান্ড ওয়াইফ রিলেশন প্রবলেম বিটুইন চাইল্ড অ্যান্ড প্যারেন্টস অর্থাৎ বাবা মায়ের সাথে ছেলে মেয়েদের ভালো রিলেশনটা ঠিক দেখা যাচ্ছে না অর্থাৎ কিছু না কিছু কারণে মনোসংযোগ কিছু না কিছু কারণে মনক্ষণতা রয়েছে সে যে কোনো বিষয় নিয়েই হতে পারে সে প্রপার্টি কারণেই হতে পারে বা বিবাহ সম্পর্ক কারণে হতে পারে যে কোনো কারণে হতে পারে অর্থাৎ ফাদার মাদারের সাথে ছেলে মেয়ের ভালো ব্যবহার ন নেই এই অবস্থায় এই ফ্যামিলিতে এদের হার্টের প্রবলেম আসবেই আসবে এবং ম্যাক্সিমাম এদের কিন্তু রাইট সাইডের হার্টের ওপরেই ভীষণ প্রবলেম হতে থাকে হুম আগের দিন যেমন বলছিলাম যে ভবসাগর কি করলে খারাপ হয়ে যায় ভবসাগর কেন খারাপ হয়ে যায় কি করে ক্যাচ এসে যায় অর্থাৎ ওই যে কুকুরও ফলস গুরুদের দ্বারা তো সুতরাং এখানে আবার হার্ট চক্রের কথাটা আবার আলাদা অর্থাৎ হার্টের হার্ট অ্যাটাক স্ট্রোক বা প্রেশার প্রবলেম এসব তো সব আছেই আমরা এই সব জিনিসগুলোতে খুবই অবগত কিন্তু যেটা আরও ইন্টারনাল নলেজ আপনাদের রাখা উচিত সেটা হচ্ছে দেখুন আপনি যদি অন্তরে জেনারেলসিটিকে আপনি এই জেনারেলসিটি এই কথাটাই শব্দটাকে যদি নিজের মনের মধ্যে জায়গা দিতে না পারেন তাহলে আপনি কখনোই হার্ট চক্রকে ঠিক করতে পারবেন না আপনার হার্ট সংক্রান্ত যে কোনো সমস্যা আপনার মধ্যে জীবনে যে কোনো বয়সে আসতে পারে ঠিক আছে তো সুতরাং এই ক্ষেত্রে আমাদের উচিত হচ্ছে প্রেয়ার করা তো প্রেয়ার আপনি কি করবেন প্রেয়ার কার জন্য চিন্তা করে করবেন কোন দেবতা ওই দেবতাদের নাম করলে আপনার এর থেকে খুব দ্রুত মুক্তি সম্ভব সেটা হচ্ছে আমরা যখন লেফট হার্টে কিছু প্রবলেম বোধ করি দিস ইজ আত্মা তার মানে হচ্ছে শিব পার্বতী তো খুব দ্রুত আপনি এফেক্ট পেয়ে যাবেন যখন শিবের নাম স্মরণ করবেন যেমন অমাবস্যার দিনে আপনারা কিন্তু অবশ্যই শিবের স্মরণ করতে হয় যেহেতু মহাকালী অর্থাৎ কালী পুজো সেদিনকে আমরা করি তার মানেই হচ্ছে মহাকাল অর্থাৎ মহাকাল ভৈরব সাক্ষাৎ এই প্রেয়ার কিন্তু আপনাদের করা উচিত আমি কিন্তু এর আগেও বহুবার বলেছি ইরা নারী অর্থাৎ লেফট সাইডকে ক্লিন করা যায় মহাকালী সাধনার দ্বারা অর্থাৎ মহাকালী প্রেয়ার করতে হয় তো মহাকালী প্রেয়ার করা মানে আমাদের লেফট সাইড মানে যত রকমের নকারাত্মা যত রকমের নেগেটিভিটিসগুলো আছে আমাদের লেফট সাইডে কিন্তু অ্যাসোসিয়েট হয় দেখবেন শরীরে ব্যথা কিন্তু আগে লেফট সাইডটা হয় তারপর রাইট সাইডে আসে যত রকমের কষ্ট আগে লেফট সাইডে হয় তারপর রাইট সাইডে আসে তার মানে তার মানেই হলো যে লেফট সাইড হচ্ছে ইচ্ছা শক্তি আর রাইট সাইড হচ্ছে সেটাই হচ্ছে কর্মনারী তো ইচ্ছা শক্তিকে আমরা কর্মে রূপান্তরিত করেছি আমরা রাইট সাইডের দ্বারা তো সুতরাং ইচ্ছা আমাদের শুদ্ধ ইচ্ছা হওয়া খুব আবশ্যক যেই মুহূর্তে শুদ্ধ ইচ্ছাতে কোনো রকম কোন রকম বাড়ি কিছু জায়গা স্থান এসে গেল তখনই ধরে নিলেন শরীরের মধ্যে দূষিত পদার্থ এসে গেলে যেমন সঙ্গে সঙ্গে একটা জ্বর এসে যায় বা কোনো রকম ভাইরাল এফেক্ট এসে গেলে সঙ্গে সঙ্গে ইনফেকশান হলে একটা জ্বর আসে আমরা বুঝি গায়ে ফিভার মানে জ্বর হয়েছে মানে ভাইরাল ইনফেকশান তো সুতরাং এই কথাগুলো যখন বলি হয়তো যে কোনো রকমেরই ভাইরাল আসতে পারে তো সেই রকমই আমাদের যখন লেফট সাইড আমাদের ডিস্টার্ব হয় তখনই আমাদের লেফট সাইডে নানা রকম ব্যথা বেদনা শারীরিক কষ্ট শুরু হতে থাকে এবং এটা কিন্তু বাহ্যিকভাবে এসে যায় তো সুতরাং এক্ষেত্রে আমাদের যেটা খুব ইম্পর্টেন্ট লেফট সাইডকে তো ক্লিয়ার রাখতেই হবে প্রতিদিন আমাদের কিন্তু অতি আমি যেটা প্রথমে বলেছি এবং আজকে আবার বলছি আর্লি মর্নিংয়ে উঠে প্রত্যেকে মেডিটেশান করা খুব জরুরি এবং বাড়িতে ছোটোরাও অটোমেটিক মেডিটেশান করবে যদি বড়রাও সেভাবে অভ্যস্ত হয়ে যায় এবং এটা কিছুই না খুব ফ্রি হ্যান্ড এক্সারসাইজের মতন জাস্ট একটু বসা অনলি
যেই মুহূর্তে থটলেস অ্যাওয়ারনেস এলেন সেই মুহূর্তে আপনি নিজে দেখবেন আপনার ফিফটি পার্সেন্ট প্রবলেম কেমনভাবে না কেমনভাবে শর্ট আউট হয়ে যাচ্ছে তো সেই তার জন্য কিন্তু আপনাকে আর বেশি ছোটো ছোটো হতে করতে হবে না সুতরাং আপনি আপনার নিজের সাইন গুরু হয়ে যাবেন যখন আপনি আমার প্রত্যেকটি প্রোগ্রামকে অত্যন্ত মাইনটলি ফলো করবেন এবং নিশ্চয়ই বুঝতে পারবেন যে আমি এখান থেকে কি বোঝাতে চাইছি এবং কেন বোঝাতে চাইছি সুতরাং আমাদের এই এত সংখ্যা আট কোটি জনসংখ্যা ওয়েস্ট বেঙ্গলে মাত্র এই কজন গুরু এই পঁচিশ কুড়ি পঁচিশ চ্যানেলে আমরা বসে কাজ করছি কত হবে ম্যাক্সিমাম কুড়ি পঁচিশটা চ্যানেলই হবে আমাদের আর আমাদের সকাল ছটা থেকে রাত বারোটা পর্যন্ত কি তারও মানে মধ্যরাত্রেও প্রোগ্রাম চলতে থাকে তো এই কজন সংখ্যক মাত্র গুরু দিয়ে তো চলতে পারে না সুতরাং আমাদের প্রত্যেকের এই গুরু হওয়ার সিস্টেমে অর্থাৎ এই প্রত্যেকে নিজের স্বয়ং গুরু ইউর ওন মাস্টার এই সিস্টেমে অর্থাৎ কুণ্ডলিনী শক্তি জাগরণ তথা উন্মেষে আপনার প্রত্যেকে নিজেকে আত্মনিয়োগ করুন এবং প্রত্যেকে নিজের বাড়িতে ছোট বাচ্চাদের ওই একই হ্যাবিটে নিয়ে আসুন যাতে করে আপনারা প্রত্যেকে এর থেকে নিশ্চয়ই আনন্দপূর্ণ একটা সুস্থ জীবন অবশ্যই পেতে পারেন যেখানে আমরা জ্বলছিলাম কথা বলতে সেটা হচ্ছে যে আমরা হার্ট চক্রের ওপরে একটু প্রেয়ার করব। হার চক্রের ওপর প্রেয়ার করতে গেলে আমাদের প্রথমে একটু শিবের শিব পার্বতীর ছবি আমরা একটু সামনে রেখে বসতে পারি কেন কি দিস ইজ সো মাচ ইম্পর্টেন্ট যে এটাই শিব হচ্ছে সকল রকম শক্তি এবং যত রকমের নেগেটিভিটিস আছে আমাদের সমস্ত কিছু নেগেটিভ ব্রিটির থেকে আমরা বেরিয়ে আসতে পারি তো এক্ষেত্রে আমাদের ভৈরব রাগ খুব এফেক্টিভ আমাদের লেফট সাইড ক্লিয়ারেন্সের জন্য ভৈরব রাগ কিভাবে তার কোয়ালিটিসগুলো হয় সেটা একটু আমরা শুনবো অল্প সময়ের মধ্যে একটু শুনে আমরা দেখব এটা কত দ্রুত এখান থেকে বেরিয়ে আসতে পারি হ্যাঁ কিন্তু তার থেকেও সবচেয়ে বড় জিনিস হচ্ছে একটু বলে রাখি একটু কথা সেটা হচ্ছে যে আপনারা যদি নিজে শিবহম শিবহম করে বারো বার পাঠ করতে পারেন জাস্ট কিছুই নয় এখানে আমরা বাদিকে হাত রাখব রেখে আমরা শিবহম শিবহম বলে জাস্ট আমরা বারো মিনিট মানে বারো বার আমরা প্রেয়ার করতে পারি করে আমরা অনেকের হয়তো এই এত সুবিধে নাও থাকতে পারি আমরা এটাও ভাবছি যে আমাদের হাতে তো ফোন আছে সব কিছু আছে আমরা সঙ্গে সঙ্গে একটা কিছু চালিয়ে নিয়ে বসছি অনেকের হয়তো সে ব্যবস্থা থাকে না তো কিছুই না জাস্ট শিবের ছবি সামনে রাখুন রেখে জাস্ট একটু পাঁচ মিনিট একটু চোখ বন্ধ করে রাইট হ্যান্ড অন দ্য লেফট হার্ট অর্থাৎ বাদিকে আপনি জাস্ট ডান হাতটাকে রেখে একটু শিব পার্বতী সাক্ষাৎ আদি শক্তি নম নম এই প্রেয়ার করে আর শিবহম শিবহম এই মন্ত্রে আপনি জাস্ট আপনি বারো বার প্রেয়ার করবেন আপনি নিজে ফিল করবেন যে আপনি কত দ্রুত একটা অদ্ভুত রিলিফ পাচ্ছেন এবং এটা খুব ইম্পর্টেন্ট যখন প্রত্যেকটি অমাবস্যা এটা আপনারা প্রেয়ার করতে পারেন আপনারা একটু মনোসংযোগ করুন শিবের ছবির দিকে একটু নিজেকে থেকে কনসেনট্রেট করুন করে আমরা এখান থেকে আমরা দেখছি কত ইমিডিয়েটলি আপনাদের একটু রিলিফ দিতে পারি বন্ধুদের তারই মধ্যে জানিয়ে দিই যে এই অনুষ্ঠান আপনাদের কেমন লাগছে আপনারা কিন্তু চিঠি লিখে জানাতে পারেন শ্রাবণীতির অ্যাড্রেসে টোয়েন্টি সিক্স এ হিন্দুস্তান পার্ক গড়িয়াট মোড় কলকাতা টোয়েন্টি নাইনে আপনারা চিঠি লিখুন এবং আরও কি বিষয় জানতে চাইছেন বা কোন জায়গাটা আপনাদের অসুবিধা হচ্ছে এই নিয়ে বিস্তারিত জানাতেই পারেন এবং অবশ্যই বলবো এই তথাকথিত অনুষ্ঠানগুলোর থেকে এই অনুষ্ঠান একেবারে অন্যরকম যার জন্য একেবারে ভালো লাগার অনুষ্ঠান হয়ে দাঁড়িয়েছে আপনাদের জন্য আর বলে দিই যারা আসতে চাইছেন শ্রাবণীতির সঙ্গে যোগাযোগ করতে চাইছেন পার্সোনালি চেম্বার তো রয়েছে একটা হচ্ছে সাউথ কলকাতায় টোয়েন্টি সিক্স এ গড়িয়াট হিন্দুস্তান পার্ক গড়িয়াট মোড় কলকাতা টোয়েন্টি নাইন এটা হচ্ছে উডল্যান্ড শু শপের ফোর্থ ফ্লোরে ইউবিআই ব্যাংকের পাশে আরেকটি হচ্ছে সল্ট লেকে এটা হচ্ছে বিএফ ওয়ান নাইনটি নাইন সল্ট লেক সুইমিং ক্লাবের একদম ব্যাক সাইডে চলে আসি দিদি আমরা তারা মেডিটেশনে হ্যাঁ মেডিটেশনে আসার আগে একটু বলে রাখি যারা স্কুল কলেজের সাথে অ্যাসোসিয়েট আছে তো তাদের জন্য একটু বলা যে স্কুলে আমাদের এই ব্যবস্থার জন্য যে 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 ব্যবস্থাগুলো একটু নেওয়া প্রয়োজন যদি মনে করেন যে আমার সাথে যোগাযোগ করলে কিছু মাত্র আপনাদের উপকার হতে পারে নিশ্চয়ই যে কোনো সময় যোগাযোগ করতে পারেন আমি আপনাদের সাথে নিশ্চয়ই সেটা একটু কোপারেট করে নেব তো আমরা একটু শিবের একটু ছোট্ট গানের মাধ্যমে একটু শিবের ধ্যান করে নিচ্ছি অল্প সময় দু তিন মিনিট একটু শুনবো বেশিক্ষণ নয়
लग्ने राहु सप्तमी केतु आज कि लग्ने केतु सप्तमी राहु लग्ने केतु थका मान व्यापक रहस्यमय बेपार और राहु थार लग्ने मान हम सब समय एक असंतोष सब समय डिस्टार्बेंस लाइफ विशेषकर जरा एन राहुर दशा आक्रांत आज राहुर दशा जैसे चलते जीवन तरज एक बला विशेषकर विशेषकर राहु जो सप्तमी थे अर्थात लग्ने केतु थे कि सप्तमी जो राहु मंगल थे कि राहु जदि सप्तमे ना थे अष्टमे थे राहु मंगल एक संगे थे कि थार्ड हाउसे जदि राहु मंगल थे पमोटेशन कम्बिनेशन कर बारोटा घर मध्य नटा ग्रह क्योंकि विभिन्न भैरिटीज भाव रखते तरह कम्बिनेशन विभिन्न भाव थे तो कि क्राइटेरिया विगत सताश बचर कहटुकू हमें देखे एस एक अपने साथ शेयर चौबीस घंटा की दस घंटा बस ध्यान कर लाख पंचाश हजार टाइम खर्च करते कबच नीते कि दरकार नहीं निजे बाड़ी सीम्पल बस जस्ट दस मिनट अपनी ध्यान जस्ट ऑनलि दस मिनट व्यय कर सकाले भोर बेला आर्लि मर्निंगे और रात्रि शोर आगे ये दस दस कुड़ी मिनट निजे व्यय कराई जाए शुद्म समय बोले अर्थ नए 
তো তাতে আপনি অনেক কিছু বুঝতে পারবেন যে খুবই ইমিডিয়েটলি রিলিফ হচ্ছে এবং এই ইমিডিয়েট রিলিফ পাওয়ার যে সবচেয়ে ইউনিক টেকনিক এর থেকে সহজতম টেকনিক আর কিছু হতে পারে না আপনাকে কৈলাসে গিয়ে আপনাকে হরিদ্বারে গিয়ে আপনাকে হিমালয়ে গিয়ে পাহাড়ে উঠে আপনাকে প্রেয়ার করতে হবে না আপনি আপনার ঘরে বসে আপনি সমস্ত জিনিস খুব অত্যন্ত দ্রুত গতিতে পাবেন আপনার রিয়েলাইজেশন নেওয়ার মাধ্যমে এই জিনিস চক্র আরও কিন্তু শক্তি আপনার মধ্যে জাগ্রত হয়ে উত্থান হতে শুরু হবে সুতরাং এই একটা অদ্ভুত টেকনিক এর মধ্যে আপনি সমস্ত কিছু ব্যাখ্যা ঠিক আমার ওরকম শব্দ জানাই নেই যে কিভাবে যে এতগুলো শব্দ অ্যাসোসিয়েট করে আপনাদের বলবো বা বোঝাবো কিন্তু এটা আমি বলতে পারি যে মনে যদি শান্তি থাকে মেন্টাল পিস যদি থাকে আপনার যতই দুঃসময় থাক আপনি ঠিক ওই নাকারাত্মার মধ্যে একটা সাকারাত্মা তৈরি করতে পারবেন তার মানে হলো কি প্রত্যেকটি নেগেটিভ এনার্জির ভেতরে আপনি প্রত্যেকটি পজিটিভ এনার্জি তৈরি করে ফেলবেন এটাই হচ্ছে সবচেয়ে মূল একমাত্র এগুলোর সবচেয়ে বড় উত্তর সুতরাং আমাদের কার দুঃসময় নেই বলুন তো ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জীবনে বলুন আর শ্রী রামচন্দ্রের জীবনেই বলুন সুতরাং রামচন্দ্রের গোটা জীবনই বলুন আর শ্রীকৃষ্ণের জন্মের দিনের থেকেই তো সেই যমুনার জলের ওপর দিয়ে গিয়ে তারপরে সেখানে যশোদার গোকুলে চলে আসা আর তারপরে সেখান থেকে প্রতি মুহূর্ত ওই ছোট্ট বালক কৃষ্ণ অবস্থাতে ওই শিশু অবস্থায় সে তার কত রকমের রাক্ষস সে আরেকদিন গল্প হবে আমরা এর পরের দিন আমরা বিশুদ্ধি চক্র নিয়ে আলোচনা করব সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ অটোমেটিক এসেই গেছে আজকে মুখে নেক্সট দিন আমরা আরও ভালো করে শুনবো আরও ভালো আলোচনা হবে সুতরাং আজকে আমাদের সময় খুব কম তুমি একবার আমাদের সমস্ত যোগাযোগগুলো বলো আর লড়াই করে এগিয়ে যেতে হবে এটাই হচ্ছে আমাদের শ্রীকৃষ্ণর যে জন্মদিন থেকে তিনি লড়াই করেছেন এবং আমাদেরও লড়াই করে এগোতে হবে আর অবশ্যই বলে সুতরাং সেই যুগে যদি ভগবানদের এই সেই ইনকারনেশন দিয়ে যদি অত মুশকিল হয় তো আমরা তো সাধারণ মানুষ সাধারণ মানুষ আর আমি আপনি কি পার্থক্য আছে বলুন আপনার তাহলে এই জিনিস কেন আসবে না কেন আপনার মধ্যে ওই শক্তি আসবে না যদি আমার আছে দেখুন আপনারও দুটো হাত আমারও দুটো হাত ওই দুটোই যোগ একটাই মাথা তো মুশকিল কি আছে বলুন ওরকম তো কিছু এবং প্রত্যেকটা কোয়ালিটি আমি পরের দিন আলোচনা করবো যে চেস্টিটি উইসডম জেনারেসিটি কি করে আমাদের মধ্যে ডেভেলপ করে ইনোসেন্স কে আলটিমেট ফার্স্ট হচ্ছে শ্রী গণেশের শক্তি হচ্ছে ইনোসেন্স অর্থাৎ প্রতি মুহূর্তে ওই পিএনপিসি করা অর্থাৎ কার দোষ আছে আর আমার সব গুণ আছে সে নিয়ে আলোচনা নয় আমার যাই থাক অন্যের যাই থাক আমাকে আমার গুণে চলতে হবে আমাকে আমার কোয়ালিটি বাড়াতে হবে অন্যের কি করছে সেদিকে না তাকিয়ে দিদির ফোন নাম্বার গুলো যাচ্ছে ফোন নাম্বার নোট ডাউন করে নিন নাইন এইট থ্রি ডাবল জিরো ফোর জিরো টু ফোর জিরো এই নাম্বারে যে কোনো অসুবিধায় আপনারা ফোন করুন অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিন চলে আসুন চেম্বারে টোয়েন্টি সিক্স এ হিন্দুস্তান পার্ক গড়িয়াট মোড় কলকাতা টোয়েন্টি নাইন একদম উডল্যান্ড শো শপের ফোর্থ ফ্লোরে ইউবিআই ব্যাংকের পাশে এছাড়াও সরলেখে যে চেম্বারটি রয়েছে বিএফ ওয়ান নাইনটি নাইন ক্লাবের ঠিক ব্যাক সাইডে অবশ্যই আপনারা এই ব্যাপারটা কি শিখুন যাওয়ার আগে একটু বলে রাখি দেখুন আমার অনুষ্ঠানের মধ্যে না ওই কালসর্পদোষ ভৌমদোষ তারপরে যেন কি শনি সারিক মাঙ্গলিক এইসব কিছু উচ্চারণ হচ্ছে না এই উচ্চারণগুলো আমি বহু আগে বহুবার করেছি এবং সেই উচ্চারণগুলো এখন আর দরকার নেই আপনাদের ধরে নিন সব দোষ আছে আর সব দোষগুলোকে গুণ কি করে বানাতে হয় আমার প্রোগ্রাম থেকে শিখে নিন একদম সবাই ভালো থাকুন এই আশা নিয়ে শেষ করছি নমস্কার